Welcome to physics. Today our topic is fluid dynamics. First year physics fluid dynamics. What is fluid? Fluid kya hota hai? A substance which can flow. Aisa substance jo flow kar sake usse fluid kaha jata hai. For example air flow karti hai to air kya hai? Fluid hai. Water flow karta hai to water kya hai? Fluid hai. ऐसा सबस्टांस ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूड कहते हैं फ्लूड डायनामिक्स क्या है डायनेमिक मीन मोशन डायनेमिक मीन मोशन फ्लूड डायनेमिक्स जिसमें सबस्टांस मोशन करे स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूड डायनेमिक्स अब दूसरी ब्रांच है फ्लूड स्टैटिक स्टैटिक मीन रेस्ट स्टैटिक मीन रेस्ट फ्लूड स्टैटिक फ्लूड स्टैटिक द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूड एट रेस्ट इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लूड एट रेस्ट इज नोन एज फ्लूड स्टैटिक उसके बाद है एरोडाइनेमिक एरो वर्ल्ड एरो एरो इज रिलेटेड टू एयर वर्ल्ड एरो वर्ल्ड एरो इज रिलेटेड टू एयर द स्टडी ऑफ फ्लूड द स्टडी ऑफ फ्लूड विच वन फ्लूड कौन सा फ्लूड हम स्टडी करेंगे एयर को स्टडी करेंगे गैसेस को स्टडी करेंगे डायनेमिक मीन मोशन है ऐसा फ्लूड जिसमें मोशन हो कौन सा फ्लूड स्टडी ऑफ गैसेस इन मोशन स्टडी ऑफ एयर इन मोशन इज नोन एज एरो डायनेमिक्स अब हाइड्रो डायनेमिक्स डायनेमिक्स मीन हमें तो पता है क्या है मोशन है डायनेमिक मीन मोशन है हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर तो वाटर क्या चीज है लिक्विड है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रो डायनेमिक स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन इज नोन एज हाइड्रो डायनेमिक फिर आइडल फ्लूड आइडल फ्लूड कौन से होते हैं जो नॉन विस्कस फ्लूड हो जो नॉन विस्कस फ्लूड हो इनकम्प्रेसिबल हो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हो नॉन विस्कस फ्लूड हो जिसकी डेंसिटी को हम चेंज ना कर सके डेंसिटी क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी जिसकी डेंसिटी हम चेंज ना कर सके हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें लेकिन उसकी डेंसिटी चेंज ना हो उस फ्लूड को हम क्या कहते हैं आइडियल फ्लूड तो हम दोबारा फ्लूड की तरफ आते हैं कि फ्लूड क्या चीज है ऐसा मटेरियल ऐसा सबस्टांस जो फ्लो कर सके उसे फ्लूड कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फ्लो करता है तो वो क्या है फ्लूड है एयर फ्लो करता है तो वो क्या है फ्लूड है विस्कस फ्लूड नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कस फ्लूड वट इज विस्कस विस्कस लफज है विस्कासिटी से विस्कासिटी क्या होती है कोई भी फ्लूड जब फ्लो करता है उसके इंटर मालिकुलर फोर्स की वजह से डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूड की वजह से उस फ्लूड के अंदर जो रेजिस्टेंस बनती है जो रुकावट करती है जो रेजिस्ट करती है उसे फ्लो करने से किसी भी फ्लूड को फ्लो करने से जो रेजिस्ट करती है रेजिस्टेंस पैदा करती है वो प्रॉपर्टी विस्कासिटी कहलाती है वो प्रॉपर्टी जो फ्लूड को फ्लो करने से रेजिस्ट करती है रोकती है वो क्या कहलाती है विस्कासिटी तो हमने लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड विस्कासिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड विस्कासिटी डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूड की वजह से इंटर मालिकुलर फोर्स की वजह से कोई भी फ्लूड होगा उसका फ्लो डिफरेंट होगा वो वो डिपेंड करता है उसकी विस्कासिटी पर अब जिसकी विस्कासिटी कम है वो कम विस्कस होगा जिसकी विस्कासिटी ज्यादा है उसे हम कहेंगे कि वो विस्कस है फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि हनी है सिरप है इंजन ऑयल है इनकी विस्कासिटी ज्यादा है इनका कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी ज्यादा है तो ये क्या होंगे विस्कस फ्लूड है अब कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी क्या है कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कासिटी विस्कासिटी की जो वैल्यू होगी विस्कासिटी की जो वैल्यू होगी वो कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल किस तरह वैल्यू तो हमने कहा कि कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट फ्लूड की डिफरेंट होती है यानी एयर किसी और तरह से फ्लो करती है लिक्विड पानी किसी और तरह फ्लो करता है हनी हो सिरप हो ये किसी और तरह फ्लो करता है क्यों क्योंकि इनकी विस्कासिटी डिफरेंट होती है इनका कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी डिफरेंट होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी को ग्रीक वर्ड से जाहिर करते हैं जैसे ईटा पढ़ते हैं एन की तरह ये जो वर्ड है ये वाला ये ये क्या है ईटा है ये कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी है 
ईटा इसे कहते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी तो हम लिखते हैं कि वाटर की कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी वाटर की कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी 8.9 10 पावर माइनस 4 पास्कल सेकंड पास्कल सेकंड इज द यूनिट इज द यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कासिटी तो ये वाटर की आ गई हम एयर की देखते हैं तो एयर की 1.8 10 पावर माइनस 5 है ये 10 पावर माइनस 5 है ये 10 पावर 4 है अब हनी की हम देखते हैं तो हनी की है 1.42 पास्कल सेकंड तो सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी किसका है हनी का है तो हनी की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ज्यादा विस्कस है उसे हम कहेंगे कि हनी इज द विस्कस तो विस्कस फूड वो होता है जिसकी विस्कासिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी ज्यादा हो उसे हम विस्कस फ्लूइड कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड फ्रैक्शन एंड स्टोक्स लॉ फ्लूइड फ्रैक्शन एंड स्टोक्स लॉ व्हाट इज स्टोक्स लॉ दिस इक्वेशन एफ बी इज इक्वल टू 6 पाई थीटा और वी इज नोन एज स्टोक्स लॉ जब भी कोई फ्लूइड जब भी किसी भी फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है ये फ्लूइड में फ्लो करता है तो उसके पास कोई वेलोसिटी v होती है फिर उस ऑब्जेक्ट के पास हम कहते हैं कि कोई रेडियस r होगा उसका फिर उसमें उस फ्लूइड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी भी होता है उसमें विस्कासिटी भी है तो r इज द रेडियस v इज द वेलोसिटी ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी तो हमने लिखा जब भी कोई जिस्म किसी भी फ्लूइड में फ्लो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लो करता है तो वो फ्लूइड उस पर एक फोर्स लगाता है वो फ्लूइड उस पर फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम है रेक फोर्स फिर से सुन लें कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी किसी भी फ्लूइड में फ्लो करता है फॉर एग्जांपल कोई जहाज फ्लो कर रहा है या उससे कोई पैराट्रूपर है उसने छलांग लगाई है तो जब भी वो फ्लूइड में फ्लो करेगा तो फ्लूइड उसको रेजिस्ट करेगा फ्लूइड उसके ऊपर अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स तो ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है तीन चीजों पर साइज शेप ओरिएंटेशन पर साइज शेप एंड ओरिएंटेशन पर साइज क्या है शेप क्या है ओरिएंटेशन क्या है फिर यदि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है उसकी शेप क्या है उसकी ओरिएंटेशन क्या है फिर विस्कासिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगी उस पर भी डिपेंड करता है किसरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है तो ड्रैग फोर्स इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है तो स्टोक्स लॉ हम कैसे वेरीफाई करते हैं स्टोक्स ने कहा स्टोक्स ने कहा कि जब ये ड्रैग फोर्स और r होगी तो r इज द रेडियस fd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r fd ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r सेकंड वन fd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v यानी fb ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी fd ज्यादा होगी तो r ज्यादा होगा फिर थर्ड वन ने कह रहा है कि fd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी तो तीनों को हमने तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि फोर्स ज्यादा होगी तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी भी ज्यादा होगा तीनों को कंपेयर किया तो हमने लिखा fd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r v ईटा का इसको हम हटा के इस सिंबल को जब हम हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं का डायरेक्ट रिलेशन हो या इनवर्स रिलेशन हो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट यहां पर स्टोक्स ने क्या लगाया 6 पाई कांस्टेंट लगाया उसने कहा कि 6 पाई इसमें कांस्टेंट है तो fd is equal to 6 पाई थीटा rv दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टोक्स लॉ इस इक्वेशन में 6 कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट नंबर है थीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी है r रेडियस है v वेलोसिटी है This equation is known as Stokes law.